Gerace, una Gerace Das, eh, una nostra usanza del nostro movimento che dopo un periodo di prova no, in questo cammino del Bhatti Yoga, perché noi siamo degli studenti che pratichiamo yoga, eh, il maestro spirituale ti inizia a ti dare nomi spirituali. No? Questo nome Raja Raja è un nome che ti riporta al luogo di nascita di Krishna in India. Eh, eh, qualche accenno appunto. Eh, diciamo è un luogo dove Krishna 5.000 anni fa è nato, eh, noi siamo i devoti di Krishna, conosciuti, eh, e Raja è proprio la dimora dove è nato Krishna in India 5.000 anni fa, dove lui è svolto dei suoi passatempi. Niente, il nostro è un movimento spirituale, un'associazione internazionale nel mondo. Oggi mi trovo anche qui, in questo paese, a casa di, di Peppe. Di Peppe. Peppe Vicini. Sono contento di trovarvi qui. E, niente, noi stiamo passando anche qui in vari paesi, nelle zone, perché... E con questo giro cosa vi proponete così? Noi di stiamo... fare nuove adepti oppure... No, il nostro scopo è uno scopo divulgativo della nostra letteratura trascendentale, stiamo presentando i libri dello yoga, eh, libri antichissimi dell'India, quindi è un po' questo è il nostro scopo, stiamo girando un po' tutti questi paesi nella, nella zona di Caltanissetta, della provincia di Caltanissetta. Eh, magari volevo sapere cioè, com'è che hai aderito tu a questo movimento, non so, magari hai conosciuto qualche amico, in seguito a delle letture che hai fatto e anche il periodo, cioè, da quanto tempo Beh, è? Diciamo che sono devoto, sono circa dieci anni che sono devoto, che ho fatto questa scelta di vita e ho, avuto, ho incontrato i devoti in Spagna molti anni fa all'inizio, quando viaggiavo un po' in Europa e mi ero sempre un po' colpito quando ero, viaggiavo a Barcellona, in pratica in modo sulla, sul corso centrale C'erano un po' tante persone diverse che si guadagnavano da vivere così perché c'è chi faceva musica, chi dipingeva, chi manifestava dei poteri dello yoga. E a un certo punto c'è stata una giornata molto bella di sole, c'è stato uno slargo e è passato un gruppo di devoti degli Hare Krishna che cantavano, e di solito sono delle manifestazioni che fanno un po' nei centri più grandi, nelle città di tutto il mondo, con gli strumenti di danghe, sono strumenti orientali, a percussioni, cembali, li vidi molto gioiosi, molto felici. E, e, eh, appunto, e io sono molto colpito da loro. Diciamo. Una volta vi ho visti a Londra, così, e quindi ho notato proprio la, la gioia che è, veniva emanata, da, cioè era una cosa coinvolgente, infatti tu, tutti i passanti venivano coinvolti. Così. E volevo chiederti, dunque, eh, e cioè, se voi oltre a dedicarvi alla vita spirituale cioè, non so, la vostra vita normale c'è cioè, un altro tipo di vita oppure eh, diciamo, le nostre... non so, avete delle attività per conto vostro non so, dei lavori per conto vostro come siete con cioè, nel senso io ho detto che facciamo una vita spirituale ma la vita spirituale non è che comprende solo una vita di preghiera no? eh. Noi abbiamo delle comunità io vivo nella, a San Casciano, a Firenze e lì abbiamo un grande centro e abbiamo molte attività all'interno, perché mm. sono una comunità dove abbiamo sviluppato sia nel settore agricolo, ci sono dei miei confratelli che sono molto esperti nella pittura, nell'arte, che si occupano degli uffici, lavorano in comunità. Okay. Ognuno ha la sua nozione no? diciamo, sì. all'interno della comunità. Se non ricordo male, eh, cioè voi siete chiamati anche cioè, gli Arangione, se ne, ricordo una volta un articolo, eh, o oh, 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 confondo le idee, non so se confondo le idee. Molti ci scambiano per gli arancioni perché ci vedono vestiti ah. di questo colore perché l'abito zafferano, arancione, però diciamo perché in India chiunque fa vita spirituale deve essere di arancione, però noi non è che abbiamo un rapporto con gli arancioni perché i nostri principi sono completamente diversi. Ad esempio noi abbiamo proprio dei voti dove noi quando uno intraprende questo cammino lo fa sediamente, fa delle, dei voti, no? nel senso sì. che uno non prende più intossicanti. Eh, quindi non bevi alcolici, non okay. fuma, eh, ah, non c'è sesso non c'è sesso illecito, okay. queste sono tutte delle regole che comprende questo tipo di vita no? che noi svolgiamo. Mentre gli ha ragioni per dire è un movimento che è molto basato sulla gratificazione dei sensi, dove è permesso sesso, droga, 
Ma noi siamo completamente contrari. Allora, io di... confondo quello dai, come ho detto all'inizio. Eh, vabbè. Eh, volevo pure chiederti, cioè, nel, nel corso di questo tuo girare così per la Sicilia, che tipo di reazione incontrate fra la gente, così, soprattutto la gente anziana? Non so, prima ha detto che eri stato a Sutera, Sutera è un paese proprio tipico dell'entroterra siciliano. Che reazione facevano le, i vecchietti nel vedere così un po' bizzarri, Beh, un po la testa rapata? Abbiamo suscitato un po' di curiosità, anche eh. se lì abbiamo fatto il giro di professionisti, no? siamo andati un po' alla zina come dottori, insegnanti. Eh. Però nonostante tutto gente molto brava, no? molto cordiale, molto aperta, disponibile ad ascoltarci e anche in un certo senso attratta anche alla, alla cultura, alla nostra cultura. Sì. No? Infatti hanno accettato molto i nostri libri, i veda, no? Ok. Ehm, cioè del tuo viaggio in India, in India cosa, cosa è che maggiormente ti ha colpito? Cos'è? Cioè tipo la differenza fra la vita orientale e quella, diciamo... Beh, cioè, diciamo, la cosa che mi ha colpito... L'India, quello che mi ha colpito è che è un altro mondo completamente. Appena scendi in India, lì dall'aeroporto e esci fuori per le vie della città, è completamente un altro modo di vivere, no? sembra un altro pianeta. E Hai fatto diversi viaggi in India? Soltanto... Sono quattro volte sono andato in India. Uh -huh. per, periodi, per periodi lunghi o brevi? Periodi, so, brevi. Brevi. periodi brevi. E quello che ho visto, ho visto però, diciamo, in un certo senso, puoi avere due, due impressioni. Appena arrivi puoi vedere l'aspetto aspetto della povertà dell'India, uh -huh. che ti colpisce subito con l'infinità di... Bombay, ragazzi, se sei stato? Anche a Bombay, a Delhi, Calcutta, per dire, no? Tante persone che ti assai. È vero il fatto che a Bombay le persone hanno, le, possono avere il loro indirizzo anche per la, per la strada, così? Cioè, possono ricevere posta? Questo onestamente uh -huh. non so. Ah, non so, vabbè, so. era <ride> quella, una curiosità così. Eh, va bene. Eh, ah, volevo sapere, cioè, il, il, segno, il segno che avete qua vi divide in pratica la fronte, cioè simboleggia qualche cosa così. Se sono in India, chiunque fa vita spirituale ha vari segni, questo è un segno devozionale, un segno di pace, che significa che il corpo che noi abbiamo è la cassa dell'anima, no? Sì, non capito. Questo è quello che sta poi indicando. Poi ci sono altre vie filosofiche, tipo i Shivaiti in India, che invece di portare un segno in, questo, in questa posizione, le hanno con tre linee orizzontali in fronte, no? Sono segni che si fanno con l'argilla, argilla sacra del fiume Gange. Ho capito. Ah, quello, allora, argilla... Sacra, sacra del fiume Gange. Ho capito. Ehm, cioè, penso che tu, essendo italiano, così, cioè, nella tua giovinezza e infanzia, cioè, vabbè che sei sempre giovane, <ride> e, eh, avrai ricevuto, come tutti gli altri italiani, l'educazione cattolica. Cosa ti, ti è rimasto di... Penso di quello che mi, mi è rimasto quello che ho preso anche da prima, e nello stesso tempo sto cercando anche di capire meglio. No? La, la, e quali, la, allora vorrei, volevo chiederti quali lacune hai trovato, cioè trovi nella, nella, nella cattolicità ah, de, degli italiani. Mi baso su quello che diceva il nostro maestro fondatore, no? il nostro maestro eh. dice che il cristianesimo Gesù Cristo, cioè gli insegnamenti di Gesù sono perfetti, no? sì. da, basta capirli e metterli in pratica come sono. Ad esempio quello che diceva parlando con cardinali o sacerdoti, eh, Prabhupada, la Tibetanta Svami Prabhupada, che il nostro fondatore disse che l'unica cosa che tutto quello che fanno va bene. L'unica cosa che dovrebbero magari mettere in pratica è anche non, è un, non, mangiare, non uccidere animali, non mangiare carne, eh, perché questo è anche compreso negli insegnamenti no, di Gesù Cristo, non okay. uccidere. L'unica cosa è questa, ma poi come resto, come cultura, filosofia, ideologia è perfetta, no? perché gli insegnamenti di Dio sono gli stessi, se andiamo a vedere, cambiano un po' nelle sfaccettature, nella messa in pratica, a differenza di migliaia di anni, però l'insegnamento di base è la stessa. In Italia adesso si è... quando sarete? Adesso in modo, non so, a Firenze dove vi trovo io siamo lì circa 400 persone tra famiglie, ragazzi, bambini. E dicevi prima che mi pare che hai detto che ogni sabato fate a Firenze le... Cioè sì, cosa diciamo ma questo non è che sono a Firenze. Ah, vabbè, insomma, in qualsiasi... Noi abbiamo centri in tutta 
tutte le regioni d'Italia. A Palermo c'è pure qualche... Sì, abbiamo un centro anche a Palermo, infatti io vengo da lì, e uh -huh. anche lì ogni sabato pomeriggio. In Sicilia sono, siete molti gli aderenti al... Alla... Non so, come, come vi, dovrei, sì. vi dovrei definire? La vostra saetta? No, sono no, associazioni. No? Associazioni, ok. Associazione. Eh. E teniamo queste feste anche a Palermo, a Catania, perché abbiamo un centro a Catania da molti anni, lì abbiamo anche un ristorante vegetariano, no? Perché come ti vediamo ah. siamo vegetariani. Ah, Catania ha detto, ma sì. E adesso anche a Palermo abbiamo aperto un nuovo centro culturale dove facciamo dei vari programmi universitari, lì con i ragazzi, e insegniamo a praticare lo yoga, no? Non capito. Noi pratichiamo il batti yoga, lo yoga della devozione, dell'amore. Bene. Cioè, la prima è una domanda un po' di, cioè, di curiosità, titolo personale. Cioè, eh, I tuoi genitori ne, nell'apprendere che tu aderivi a questo nuovo movimento, non so, inizialmente come, con quale atteggiamento appunto, non so, non so se è troppo personale la domanda. No, eh. non ci sono problemi. Noi, diciamo, i miei genitori, diciamo all'inizio, erano un po' dato che abbiamo parlato sì. prima degli arancioni, pensavano ah. che questo movimento, questo gruppo che io sì. frequentavo erano gli arancioni, e quindi per televisione avevano sentito di questi capi che erano fuggiti con le, i soldi. Ah, no? sì, sì, quello... Allora avevano un po' di dubbi, poi quando si sono hanno capito più a fondo, diciamo, no? che la validità di questo movimento, sono molto contenti. Eh, mia madre in particolar modo è quasi diventata vegetariana, anche lei è molto vicina. Ah mio padre è un po' più materialista, comunque nel senso che sono favorevoli alla scelta che io ho fatto perché è una vita semplice, volta al bene degli altri. E, cioè, mi sorge anche spontaneo di chiedere, cioè, nei confronti de, dell'andazzo che sta avendo adesso l'Italia, così, insomma, e, che tipo di atteggiamento voi, cioè, come pensate che si dovrebbe combattere tutta questa corruzione? Sempre che il mestiere di tutto è diventato quello di chiedere alle tangenti, così, insomma. E che tipo di atteggiamento avete? Non so, vi, vi ponete un po' estranei a tutta questa situazione oppure pensate che ci sarebbe qualche soluzione? Non so la se conosci l'ultima la, la canzone di Battiato, quella, non so se la sentite. Battiato è il nostro amico. Infatti ci eh. dischi anche per noi, no? Di Elsa Cresciano. Ah, questo non lo sapevo, io sono un ammiratore del Battiato, così, infatti... Battiato, per esempio, non... lì abbiamo dei cantautori che si sono diventati devoti, devoti di Krishna, come me. C'è, ad esempio, Claudio Rocchi, un famoso cantautore, sì, sì, Paolo Tofani, che era il chitarrista degli Aria, uh -huh. facevano jazz, rock, tipo uno stile di musica. Allora sono molto amici con Battiato, e ogni tanto si trovano lì e incidono addirittura delle LP che stiamo anche noi divulgando, no? Non capito. Quindi, eh... Quindi noi come ci poniamo verso queste persone? Noi sappiamo l'origine del male, no? il male qual è? Che la soluzione sarebbe diventare coscienti di Dio, no? coscienti di Dio significa imparare ad amare gli altri, no? mm. Quello, invece di sviluppare invidia, cose di questo genere, quando uno invece ama Dio ama tutti gli esseri. Quindi... È molto bello fare un confronto di come vivevano a quei tempi e la società odierna. Vedendo questo, facendo il confronto vediamo che erano molto felici a quei tempi, la terra era molto prospera e la gente viveva molto serenamente, no? erano molto felici, dato che ai vertici chi regnava erano persone sante. No? Persone sante significa persone che seguivano le leggi di Dio e dei loro rappresentanti, e quindi erano in grado di dare migliore dei benefici all'intera umanità, perché non guardavano tanto interessi personali, ma cercavano di fare gli interessi di tutto diciamo, il pianeta. Infatti ai tempi di, dei grandi imperatori, i maraggi Yudhisti, che vengono menzionati qui, lui era il sovrano dell'intero pianeta e tutta la terra era ricca, prospera, dove non mancava niente. E spiega che la vera evoluzione della, della società non è tanto un avanzamento industriale, no? come succede oggi, ma la vera ricchezza, come hai spiegato, è, è usare, dare quello che ci ha dato Dio no? nella terra, e cercare di usare diciamo, tutto il beneficio che ci offre il nostro pianeta. Ho capito. <coughs> Niente, eh, sarei curioso di sapere se nel vostro gruppo cioè, esiste una gerarchia, non so, un, un capo... Un... 
un altro, il nostro movimento è il movimento spirituale, no? e la base del nostro movimento... No, è no, sempre, sì, sì. Fra i, nei cattolici sappiamo tutti che il Papa è il numero uno, cioè, no, come, cioè, come ti dicevo io, no? sì. eh, noi acquisiamo la conoscenza attraverso la parampara, cioè la successione dei maestri, questa conoscenza viene impartita da maestro a discepolo e da migliaia di anni si tramanda fino a noi, l'ultimo maestro della nostra successione eh, questo signore qui che è Battivedanta, Svami Prabhupada lui è stato il fondatore Acharya eh, del nostro movimento anche nei paesi occidentali quindi esistono dei maestri spirituali che impartiscono questa conoscenza okay. eh, anche poi qualcuno può diventare un maestro spirituale quando acquisisce le qualità richieste eh, nel mondo invece quando siete? Cioè, siete nel mondo, nel senso che abbiamo milioni di, di simpatizzanti, ad esempio nella zona dell'India, lì le famiglie sono tutti dei voti di Krishna, dei voti di Dio. Ricordo di... che c'era il fratello eh. di, di Crack, se, boh, diciamo, so, e lui era, cioè, non so se ho letto qualche articolo, però non ricordo bene. Sì, lui diciamo è un simpatizzante del, per quello che io so, che conosco, della filosofia orientale. Eh, va spesso in India lì eh, dal, suo, dal suo maestro spirituale eh, okay. molto vicino a questo tipo di filosofia diciamo. quindi se mh, volessimo concludere con un messaggio da lanciare con il messaggio da lanciare il, il, nostro, il nostro maestro fondatore disse che mh, la cosa che che veramente può portare beneficio all'umanità e conoscere la nostra natura spirituale, chi siamo veramente noi, al di là di questo involucro esterno, e il metodo migliore per avere questa consapevolezza di chi siamo noi, eh, ci ha dato il canto del mantra Hare Krishna, che queste sono delle vibrazioni trascendentali che hanno il potere di purificare la nostra mente. Mantra significa mana, mente, tra colui che libera la mente. Queste sono delle vibrazioni spirituali che hanno il potere di liberare la mente dall'ansietà, dalla contaminazione materiale e quindi di eh, poi con la mente purificata di conoscere il nostro vero sé, che la nostra entità spirituale. No? E questo mantra è il mantra di Krishna che lo, lo cantiamo per tutte le strade, in tutte le città d'Italia, questo è consigliato da tutti. Questo mantra fa così, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ascolta, eh, mi è venuto in mente, eh, sicuramente tu l'avrai lo, lo visto, io l'ho visto parecchie volte, il film Air. E eh, io ho la colonna sonora e eh, ricordo che nella colonna sonora c'è pure sì, questo canto, non so, eh, non so se te lo ricordi. Non certo, so, la, la perché anche George Harrison, The Beatles, per dire, no? noi a Londra abbiamo un grande centro, una villa bellissima donata da lui, perché anche lui è un nostro amico, no? Lui è un devoto di Krishna. Un... A George Harrison? Sì, lui è molto attratto a questo tipo di stile di vita, la filosofia, lo yoga. E quando c'era il nostro maestro spirituale fondatore in vita, lui lì ci ha donato una, una grande villa, dove adesso abbiamo un centro bellissimo, dove vengono migliaia di ospiti ogni giorno a trovarci. E allora... Ok. Va bene, concludiamo qui il nostro incontro con eh, Stefano, in, eh, il tuo nome invece di... Il mio nome spirituale è Raja Raja. D'accordo, grazie allora e eh, buona fortuna.